Hello students, in this video, we will talk topic the Hamming distance. So, Hamming distance, what do you use for the Hamming distance? Now, we will use errors, error detection and error correction. We will use the Hamming distance for error detection and correction. Okay, now we will use the cyclic redundancy, check, parity, parity bit use for the single but here error detection mattum da inge vandu enna advantage appadina error detection and correction inge vandu single bit kedaiyadu more than one bit so ipo vandu or hamming distance nama kandupidichittu adilendu evlo errors detect panna mudiyum nu solli kuda nama paakalam so more than one bit nama detect panna mudiyum hamming distance use panni at the same time nama error ah correct pannavum mudiyum whereas C, CRC or the cyclic redundancy check or the parity bit use panna nama vandu detect mattum dhaan pannom point number 1 apdiye detect pannalum vandu single bit error mattum dhaan detect panna mudiyum seriya so um, so ipo idu eppadi pandradhu nu solli nama paakalam ipo CRC la paakumbodhu vandu nama error vandirukku nu detect panna mudiyum avlo dhaan but idula vandu more than 1 bit ah nama vandu Error vandirukku nu solalam at the same time error correct pannavum mudiyum so eppadi pandradhu nu solli nama paakalam so ipo vandu enna pannano appdi nu sonna xor operation perform manano of two valid code word the number of ones in written and code word is called the hamming distance so ipo nama vandu xor operation perform manna eppadi vandu namakku vandu data eppadi send aagum in the form of zeros and ones so and the hamming distance kandupidikumbodhu xor operation perform panni namakku adile ethana ones varudho adhu da vandu hamming distance adhu da vandu written and code appdi solli solvaanga the number of ones in the in written and code word is called hamming distance adhu da hamming distance adhu da nama error nu solluvom சரியா அது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா நமக்கு நல்லா புரியும் ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு கோட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் இது ஒன் ஸோ எக்ஸார் ஆப்ரேஷன் நமக்கு என்ன எக்ஸார் ஆப்ரேஷனில் என்ன தெரியும் ஸோ என்ன இருக்கும் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இங்கே எக்ஸார் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு சேம் நம்பர்னா ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்னா ஒன் ஸோ நமக்கு வந்து இதுதான் இதுதான் வந்து எக்ஸார் ஆப்ரேஷன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் இருக்குது ஸோ சேம் நம்பர்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட் ஒன் ஸோ நமக்கு வந்து ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ சரியா இப்போ வந்து ஹேமிங் இதில் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது டிடெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து சென்டருக்கு வந்து சென்டர் சைடும் இது இது தெரியும் ரிசீவர் சைடும் இப்போ நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஏன் இப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா எப்பயுமே நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து சென்டர் ஒரு டேட்டா அனுப்புகிறாங்கன்னா ரிசீவரும் அதே ப்ரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால சென்டர் எப்படி டேட்டா எந்த டேட்டா அனுப்புகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிசீவருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் ரெண்டு பேருக்கும் டேட்டா அனுப்ப முடியுது ஸோ இப்போ இது இந்த செட் ஆஃப் டேட்டா தான் சென்டர் அனுப்ப போகுது ரிசீவருக்கு தெரியும் சென்டர் வந்து இந்த இந்த செட் ஆஃப் டேட்டா தான் நான் வந்து அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் எப்படி எரர் டிடெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஹவு மெனி எரர்ஸ் கேன் பி டிடெக்டட் இன் தி அபவ் பேட்டர்ன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இப்போ இந்த பேட்டர்னில் வந்து இப்போ ரிசீவருக்கு வந்து எவ்வளோ எரர்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லி ரிசீவரால் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டு டிடெக்ட் டி எரர்ஸ் த மினிமம் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபோருன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தென் த்ரீ பிட் எரர் கேன் பி டிடெக்டட் இது தான் கான்செப்ட் இஃப் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபோர் தென் த்ரீ பிட் எரர் கேன் பி டிடெக்டட் இப்போ எது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்னால் ஏன் த்ரீ பிட் எரர் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இந்த டேட்டா இருக்குது சரியா ஸோ அதே தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ சி ஸோ இப்போ எயிட் பிட் டேட்டா இருக்குது சரியா இப்போ இந்த எயிட் பிட் டேட்டா இப்போ சென்டரும் ரிசீவரும் ஒன்று தான் சென்டரும் ரிசீவருக்கும் தெரியும் இதை தான் அனுப்ப போகிறாங்கன்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அதனால் ரெண்டு சைடுமே நான் ஒரே டேட்டா தான் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் எயிட் பிட் டேட்டா இப்போ வந்து இப்போ சென்டர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க 
என்ன டேட்டா இந்த டேட்டா ஜீரோ 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 எயிட் பிட் ஜீரோஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க யாருக்கு ரிசீவருக்கு அப்போ மொதல் டேட்டா வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அனுப்பும் போது எப்படி கரெக்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஒன்னு சொல்லி கரெக்ட் இங்கே இங்கே மட்டும் சேஞ்ச் வருது ஸோ இங்கே இந்த நாலு பிட்டில் மட்டும் சேஞ்ச் வருது த ரிசீவர் கே நாட் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்டட் டேட்டா ரிசீவரால் இது கரெக்டட் டேட்டானு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பிகாஸ் த ரிசீவர் இஸ் அவேர் தட் எனி ஆஃப் தி பாசிபிள் ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் வில் பி சென்ட் பை த சென்டர் ஏன்னா ரிசீவருக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் தவிர சென்டர் வந்து வேறு எந்த காம்பினேஷனும் அனுப்ப முடியாது ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்னது ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இப்போ இது தான் சென்டர் ரி ரிசீவருக்கு அனுப்புது சரியா இந்த டேட்டாவை தான் அனுப்புது ஆனால் வந்து இப்போ இன் பிட்வீன் என்ன ஆகுது சென்டர் வந்து அனுப்பும் போது இந்த டேட்டா அனுப்பும் போது இது எப்படி கரெக்ட் ஆகுது இது வந்து இப்படி கரெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டான ரிசீவரால் ஏன் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல ஏன்னா ரிஸ் ஏற்கனவே ரிசீவருக்கு தெரியும் இதுவும் தனியாக ஒரு டேட்டா தான் இந் இதுவும் ஒரு டேட்டான்னு சொல்லி அது நினச்சிக்கோம் இது கரெக்டாக டேட்டான்னு சொல்லி இதால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன் முடியாது ஏன்னா இதுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் தவிர சென்டர் வேறு எதையும் அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து இந்த டேட்டை அனுப்பும் போது எனக்கு இன் பிட்வீன் இப்படி இந்த இது தான் வருது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ச ரிசீவரால் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதை நீங்கள் அனுப்புனேன்னு தானே சொன்னீங்க ஸோ இதைத்தான் நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னு அது நினச்சிக்கும் ஸோ அதனால் த ரிசீவர் கே நாட் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்டட் டேட்டா ஆஸ் எரர் பிகாஸ் த ரிசீவர் இஸ் அவேர் தட் எனி ஆஃப் தி பாசிபிள் ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் வில் பி சென்ட் பை த சென்டர் இட் வில் அசியூம் தட் த சென்டர் ஹேஸ் சென்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணும் செகண்ட் டேட்டா இருக்குல்ல அதை தான் சென்டர் வந்து அனுப்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லி டேட்டாவாக அனுப்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லும் இஃப் த சென்டர் டிரான்ஸ்மிஸ் த டேட்டா ஜீரோ இந்த திருப்பி டு த ரிசீவர் அண்ட் இன் பிட்வீன் த டேட்டா காட் கரெக்டட் அஸ் இப்போது இப்போ இங்கே ஃபோர் பிட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டு இங்கே த்ரீ பிட் மட்டும் இதுவாயிடுச்சுன்னா அந்த ரிசீவர் வில் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்டட் டேட்டா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ரிசீவருக்கு அந்த பாசிபிள் ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும் சென்டர் அனுப்ப போகிறாங்கன்னு ஸோ அந்த ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸில் எந்த காம்பினேஷன் இல்லையோ அதெல்லாம் ரிசீவரால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் த ரிசீவர் ஐ வில் ஐடென்டிஃபை தி கரெக்டட் டேட்டா சரியா ஸோ இது தான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ இதில் என்ன ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது டு டிடெக்ட் டி எரஸ் த மினிமம் ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இப்போ ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ பிட் எரர் கேன் பி டிடெக்டட் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹேமிங் கோடை வச்சு கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஹேமிங் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் அது கேட் டூ தௌசண்ட் செவன் கொஸ்டின் அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அட் த சேம் டைம் எரர் கரெக்ஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியும் பார்க்க போகிறோம் நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கேட் கொஸ்டின்ஸ் தான் எதுவுமே வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது எல்லாமே ப்ரீவியஸ்லி ரிப்பீட்டட் கேட் கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ